உன் புண்ணியத்துல என் குழந்தைக்கு தினமும் பால் கிடைக்குது நீ நல்லா இருக்கணும் குளிக்க வரும் அப்ப வந்து பாரு நினப்பு எங்க அண்ணனுக்கு பாக்குறேன் ராமர் வனவாசம் போறது வந்திருக்குமா ஓடி போனாலும் தேடி வரும் குடியிருப்போனால் குடும்பத்துக்கு ஆகாது கேடு சூழ் ஊழ்வதை உறுத்துவதால் போக வேண்டும் வனவாசமே நீ மாடி தங்கச்சி ஓ வேலையா தான் இருக்கு நினைச்ச கையில இருக்க நல்லா அரைச்சிட்டு வந்துடுமா சுச்ச போடுமா முடியாது சோத்த தின்னுட்டு சொச்சா இருக்க நல்லா அரைக்கலாம் அப்படி சுச்ச போடுமா அண்ணன் சொல்றத கேட்கணும் முடியாதுன்னு தங்கச்சி சொல்ல தத்த கூடாது சாப்பிட்டு வேலை பார்க்கலாம் என் கண்ணு இல்ல இத பாருமா நான் மேலையும் <laughs> வாய்ப்பேச்சு 
ஒரு கையாக வீணு <laughs> <laughs>
அருவாயிலும் விட மாட்டான் எல்லாரும் அமைதியா இருங்க பஞ்சாயத்து தலைவர் இப்ப வந்துருவாரு பஞ்சாயத்துல உங்களுக்காக எல்லாரும் காத்துட்டு இருக்காங்க நம்ம ஊர் தெய்வம் சித்தனுக்கு பொதுவா இந்த பஞ்சாயத்துல உண்மையைத்தான் சொல்லணும் தம்பி துரை ஓன் கைய பிடிச்சு இழுத்தது உண்மையா ஏன்பா நீ அந்த பொண்ணு கைய பிடிச்சு இழுத்தியா இல்ல அது வந்து அண்ணன் தம்பி ஊரவெல்லாம் வீட்டோட இது பொது இடம் இங்கே கேட்டதுக்கு மட்டும்தான் பதில் சொல்லணும் தம்பி துரை தலகுனிஞ்சு நிக்கிறதுனால இவன் அந்த தப்ப செய்தாங்கிறது உறுதியாக அதனால இந்த பஞ்சாயத்து அவனுக்கு நூறு ரூபாய் அபராதம் எதுக்குப்பா இந்த நானூறு ரூபாய் நானும் நாளைக்கு நாலு பொண்ணுங்க கையை பிடிச்சு எடுக்கிறேன் அதுக்குத்தான் முன்கூட்டியே அபராத தொகையை கட்டுறேன் பஞ்சாயத்து கூடி பேசி விவகாரத்தை பைசல் பண்ணியாச்சு இப்ப நீ பேசுறது திகடு முகடான சமாச்சாரம் நீதிக்கு பஞ்சமான இந்த இடத்துக்கு பேரா பஞ்சாயத்து வயசுக்கு வந்த பொண்ண காரணம் இல்லாம கைய பிடிச்சு எடுத்துட்டான் நாளைக்கு அவளை எவையா கட்டிக்கிறான் நீங்க பாட்டு தலை ஆட்டிட்டீங்க நான் ஊருக்குள்ள தலை நம்பி நடக்க வேண்டாம் அதுக்காக தான் அப்படி செஞ்சேன் கருவாயா பஞ்சாயத்து சொல்றத கேளப்பா ஏ பெருசு என் தங்கச்சி உன் பேரனுக்கு கட்டி கொடுக்க நான் சம்மதிக்கிறேன் நீ சம்மதிக்கிறியா ஏயா என் தங்கச்சி உங்க வீட்டு மருமகளை ஏத்துக்க மாட்டேங்கறீங்க நாளைக்கு அவளை எவையா கட்டிக்கிறான் கல்யாணம் <laughs> 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 அதுக்கு அச்சாரமா தான் இந்த பணத்தை வாங்கிட்டேன் எப்படி நல்ல தீர்ப்பு அடுத்த முகூர்த்தத்திலேயே கல்யாணம் கிராமத்தில் நியாயம் இருக்கு உங்களுக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 பாட்டி 
ஒரே தங்கச்சின்னு வசதியான வேலையில எடுத்துட்டியா ஆமா நான் சொன்னதெல்லாம் கட்டி வச்சிட்டியா கட்டறப்பா கட்டற அதுக்கால தானே இருக்க சின்னமணே வசதியான இடத்துல வாக்கப்பட போற அது சரி நம்ம கல்யாணம் எப்பா நமக்கா கேக்குறவங்க தப்பா நினைக்க போறாங்க தா என்ன மாதிரி எல்லாம் வாகா வலியா பொண்ணு அம்மா இருந்தா கஷ்டம்டா வயசு 60 ஆயிரும் இன்னும் நினைப்பு 20 தான் இருக்கு பாத்தியா பொக்குன கட்டி கூட பொழுது போறதுக்கு வேண்டி ஊருக்கு போனே ஓகே எங்க ஊர்ல கூத்து இருக்கு என்ன அதிரடி பாவதரே ஆரம்பிக்கலாமா ஹார்மோனியம் தபேராவுக்காக மதுரைக்கு ஆள் அனுப்பி இருக்கேன் வந்த உடனே ஆரம்பிச்சிடுறேன் கடைசி வரிசை வந்துட்டு போயிருச்சு இன்னும் ஆள் வரல ஒவ்வொரு கூத்துலயும் கடைசி நேரத்துல இப்படி தான் காலை பாறறான் அவன் வரட்டும் இன்னைக்கு கணக்க தீத்துறேன் கூத்து கூத்துன அலையிறது கொஞ்சம் சான்ஸ் கொடுத்தா நம்மளே அலைய விடுறது யாராடா சொன்னே உங்களே சொல்லல அண்ணே அது வரவும் பாரு எங்க அது எங்க ஐயோ அதிரடி பாவுதரே இந்த எதிரொலி இல்லாம நீ கூத்து நடத்துறவியா எங்க நடத்து பார்க்கலாம் டேய் இது உனக்கே நியாயமா இருக்கடா நாம செய்யற தொழில கொஞ்சம் பயபக்தி வேணும்டா அது நிறைய இருக்கனால தான் கொஞ்சமா போட்டு வந்திருக்கேன் எங்கடா அர்மணிய தபேலா அர்மணியத்தை சாராய கடையில வச்சிட்டேன் தபேலாவை சாராய கடையில வச்சிட்டேன் டேய் இரு இரு கூத்து முடிட்டு உன அப்புறமா பேசிக்கறேன் கண்ணிட்டு கறற இங்க வாங்க கோச்சகாம் போய் சாராய கடையில மீட் வந்துருங்க இங்க இல்ல மதுரையில வச்சிட்டேன் எங்க மதுரையில யோ இங்க வா இந்த ஊர்ல அர்மணிய தபேல ஏதாவது கிடைக்குமா இந்த ஊர்ல ஏதுங்க உரிமை மேலாம் தாரத போட்டு தான் கிடைக்கும் அதெல்லாம் உன் கடைசி ஊர்வலத்துல வெச்சுக்க நாடகத்துக்கு வாசிக்க மாதிரி கிடைக்குமா ஒண்ணுமே கிடைக்காதுங்க ஐயோ நல்ல தொழிலாளிக்கு எந்த வாத்தியமா இருந்தா என்ன வல்லவனுக்கு புல்லு ஆயுதம் என்ன கண்ணா சொன்னே வல்லவனுக்கு புல்லு ஆயுதம் கண்ணுக்கு <laughs> நினைக்கிறோம் <laughs> 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 தன்னல்ல 
கடைசியில ஆத்திரத்துல 
கருவாயனே தன் தங்கச்சிய அடிச்சு கொண்டுட்டாங்க விவரம் தெரிஞ்சு விசாரிக்க போன அண்ணனையும் தம்பியும் விரட்டி விரட்டி வெட்டிட்டாங்க அண்ணன் தம்பி நாங்க அஞ்சு விரல் மாதிரி இப்ப கட்ட விரலும் சுண்டு விரலும் போயிருச்சு இதை தவிர உங்களுக்கும் கருவாயனுக்கும் முன்விரோதம் ஏதாவது உண்டா எங்க ஆத்தா சத்தியமா எந்த தகராறும் கிடையாதுங்க இது ஊருக்கே தெரியும் விசாரிச்சு பாருங்க ஏயா இவங்க சொல்றதெல்லாம் உண்மையா ஆமாங்க எந்த நேரத்திலையும் எங்க மூணு பேர் உச்சிருக்க ஆபத்தா இருக்கும் பயமா இருக்குங்க ஆமாங்க மறைஞ்சிட்டான் பாக்காதீங்க மறுபடியும் வருவான் தைரியமா இருங்க உங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டியது எங்க கடமை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க <laughs> அதுக்கு பதில் போட வேண்டாமா இப்ப அதான் முக்கியமா ராவு பகலா கருவாயின புடிக்கணும்னு அலைஞ்சிட்டு இருக்கிறேன் கண்டதெல்லாம் காதல போடாத அந்த கருமேடு கருவாயின புடிச்சு ஒப்படைக்கிறதுதான் என் மொத வேலை அடுத்ததுதான் குடும்பம் இந்த புடி சாதனை பெரும் சாதனை பல்லால் கல்லை உடைத்து பல்லாவரத்தில் பெரும் சாதனை என்ன வாயில பல்லு வச்சிருந்தானா பல்லுக்கு பதில் ஒளி வச்சிருந்தானா என்ன பாகுற ஓ உசலம் பட்டிக்கார உங்க ஊர்ல எப்ப திருவிழா அடுத்த வாரம் தான் வழக்கம் போல நம்ம கூத்து தானே எதுக்கு கொலவுழுகவா அப்பனே முருகா ஞான பண்டிதா ஏயா நீ தானே அதிரடி பாகவதரு ஆமாங்க உன் கூத்துல தானே கொலை நடந்தது ஏன் கூத்துலயா அப்படி ஒண்ணு நடந்ததா தெரியல நீ ஒழுங்கு முறையா கட்ட சொல்ல மாட்டேன் 
எசமா கொலை நடந்ததா சொல்றாங்களே அப்ப நான் உள்ள பவுடர் பூசிட்டு இருந்தேங்க அந்த உட்கார்ந்திருக்காம பாருங்க எதிரொலி அவன் தான் கருவா எனக்கு கவட்டையும் களிமண் உருண்டையும் செஞ்சு கொடுக்கறவன் அவனை புடிச்சு கேக்குற விதமா கேட்டா கக்கற விதமா கக்குவான் அப்படியா யோ கான்ஸ்டபிள் எஸ் சார் நீங்க ரெண்டு பேரும் போய் அவன் இழுத்துட்டு மாமியார் வீட்டு பாண்டி <laughs> 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 காசு <laughs> தரண்ட <laughs> 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 எங்கடா போற ஆடு மேய்க்க ஆடு மேய்க்கவா கையில என்ன இட்லி புடுறா
விவரம் தெரிஞ்சு அது விவகாரம் ஆயிட கூடாது பாருங்க அது நல்லதா பரவாயில்ல சொல்லுமா ஆத்துல ஒரு நாள் குளிக்க போனப்ப கருவாய எனக்கு எடுத்துட்டா உண்மைதான்க்கா இதுக்கப்புறமும் என் கழுத்துல தாலி கட்ட தயாரா இருந்தா நானும் வாக்கப்பட தயாரா இருக்கேன் அடி பாவி நடந்ததா இருந்தாலும் நாலு பேர் அறிய சொல்லலாமா போன் தலையில நீ ஏன் மண்ணை வரி போட்டுக்கிட்டியே இனிமே உன்னை எவண்டி கட்டிக்குவா என்னடா உன்னோட மண்டைய உடைக்காம விட மாட்டேன் எதுக்குடா உன்னால தான் எங்க அக்காவோட கல்யாணமே நின்னு போச்சு நான் என்னடா செஞ்சேன் நீ தான் எங்க அக்காவுக்கு எடுத்துட்டியாமே யாரடா சொன்னது
பாபத்துக்கு பாவம் இல்லை நினைச்சு ஆத்துல விழுந்த உன்னை காப்பாத்தின எனக்கு கெட்ட பேர உன்ன நான் கெடுத்தானா பாய் குசாம இப்படி சொல்லிருக்கியே நீ எல்லாம் ஒரு பொம்பளையா பொம்பளையா இருக்கிறதுனாலதான் சொன்ன வாக்குமா <laughs> 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 தீத்து <laughs> வெளியூருக்கு <laughs> மாசம் மாசம் உங்களுக்கு நான் பணம் அனுப்பி வைக்கிறேன் நீங்க அனுப்புற பிச்சை காசை வச்சுக்கிட்டே வாழணும்னு எங்களுக்கு விதி கிடையாது எங்களுக்கு சேர வேண்டிய சொத்தை பிரிச்சு கொடுத்துருங்க இது நம்ம பரம்பரை சொத்து இதை பிரிக்கணுங்கிறது என் உயிர் இருக்கிற வகையில் நடக்காது அது வரைக்கும் நீங்க உயிரோட இருந்தா தானே எனக்கு என்னமோ ரொம்ப பயமா இருக்கு ஆமா இப்படி பயந்துகிட்டே இரு அவர் எலுமிச்சம்பழத்தை உருட்டுறது மாதிரி சொத்தை எல்லாம் சுருட்டிக்கிட்டு போகட்டும் அப்பா அவரை கொலை பண்றதுதான் வழிங்கிறியா ஆமா இப்ப உள்ள நிலைமையில நாம அவரை கொலை பண்ணிட்டோம்னா வழி கருவாய் மேல போயிரும் அப்ப தூங்கும் போது கழுத்தை நெரிச்சு கொண்டுருவோம் நல்ல யோசனை அவர் தூங்கும் போது நீ கழுத்தை நெறி அவர் ஆணு கத்திக்கிட்டு சாகட்டும் இங்க உள்ள போலீஸ்காரங்க எல்லாம் உன்னை பிடிச்சிட்டு போகட்டும் நான் எலுமிச்சம்பழத்தை உருட்டிக்கிட்டே இந்த சொத்தை எல்லாம் அனுபவிக்கிறேன் வியவஸ்தை கட்டவனே விஷத்தை கொடுத்து கொல்லணும் விஷத்தை கொடுத்துட்டா வீட்டுக்குள்ள இருக்கவங்க கொண்டுட்டாங்கன்னு சண்டே வரும் அதனால தூக்க மாத்திரை கொடுத்து நல்லா தூங்க வச்சிருவோம் தூங்கினதும் கழுத்தை நெரிச்சு கொண்டுருவோம் நல்ல யோசனை இதை நீயே செய்ய மூத்தவரு நீங்க தலை இருக்க வாழாடலாமா நல்ல காரியத்தை நீங்களே செய்ய இன்னைக்கு ராத்திரி எட்டு மணிக்கு நீ பால கொண்டா நான் மாத்திரையை கொண்டு வர காரியத்தை கச்சிதமா முடிச்சிருவோம் வந்து <laughs> நிலைமை விட இந்த நோட்டு நிலைமை ரொம்ப மோசமா இருக்கு 
என் வாழ்க்கையில இவ்வளவு பெரிய ஓட்டையை பார்த்ததே இல்ல வாரத்துக்குள்ளாரி என்ன <laughs> 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 மருந்தாங்க யானைக்காலு கட்டுற மாதிரி உள்ள வரும்போது அந்த கையில காயம் வெளியில போகும்போது இந்த கையில கட்டு வீட்டுக்கு போகும்போது எதுல கட்ட போற நடிக்கணும்னு ஆசை இருக்கு அத கொஞ்சம் நல்லா தான் பண்ணுங்களேம்மா நடந்ததெல்லாம் <laughs> மல்லி 
தாவணி காசுல பறக்குது வத்திரம் வத்திரம் பூங்கொடி ஒரு சிரிக்கும் சூமுக மனசை இழுக்குது சேர்த்துக்க சேர்த்துக்க பைகளி
வீட்டை சுத்தி பலத்த பாதுகாப்பு இருந்தும் அவன் ஓட்ட பிரிச்சு கொலை பண்ணி இருக்கிறான் அவனுக்கு என்ன தைரியம் இருந்திருக்கணும் நீங்க என்ன தூங்கிட்டு இருந்தீங்களா இல்ல சார் அது வந்து உடனே தேடி இருந்த அவன் நிச்சயம் கிடைச்சிருப்பான் கருவாய் உங்களை கண்டு பயப்படல அவனை கண்டு நீங்க தான் பயப்படுறீங்க உங்கள் ஆத்தனை பேரை சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் மிஸ்டர் வேல்பாண்டி கருவாய் என பிடிச்சு கொடுத்தாலோ அல்லது அவன் இருக்கிற இடத்தை சொன்னாலோ அவங்களுக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் பரிசளிக்கப்படும் சுத்தப்பட்டு கிராமத்தில் எல்லாம் தண்டவரா போட சொல்லுங்க வாழ்க்கையில் நிம்மதி கொள்வதென்பது பாட்டு படுற எனக்கு ஒரு நேரம் ஒரு மச்சி அப்ப நான் தம்பி உள்ளூர் தானே ஆமா நான் வெளியூர் பண்ணையாரு அதுல ஒன்னும் தப்பு இல்லையே என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பேசி முடிச்சாச்சு அதுக்குள்ள அதுக்கு திடீர்னு பேய் பிடிச்சு போச்சு இந்த ஊர்ல நல்ல மந்திரவாதி இருக்காங்க மந்திரவாதியா தம்பி என்ன யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க எவ்வளவு செலவான ஆளும் பரவாயில்ல நல்ல உருப்படியான ஆளா இருக்கணும் இருக்காரு ஆனா வரமாட்டாரு ஏன் சாமானத்துல தான் ஒரு மந்திரவாதின்னு ஒத்துக்கிற மாட்டாரு அதுக்கு நான் என்ன செய்யணும் இவங்க ரெண்டு பேரும் எதுக்கு வச்சிருக்கீங்க இவங்களை விட்டு நாலு சாத்து சாத்துங்க ஒத்துக்கிடுவாரு ஆமா அவர் எங்க இருக்கிறாரு அதோ வேப்பங்குச்சியை வச்சுக்கிட்டு பேயங்களோட பேசிக்கிட்டு இருக்காரு பாத்தீங்களா அவர் தான் அவரே தானா ரொம்ப நன்றி தம்பி வாங்கடா பிள்ளையாரப்பா நீ நீ தான் பெரிய மனசு வைக்கணும் நான் ஒரு நல்ல தொழிலாளிங்கிறது உனக்கே தெரியும் அது எங்களுக்கும் தெரியும் என்ன பிள்ளையார அங்க கும்பிட்டா இங்க வந்து நிக்குது நான் பிள்ளையார் இல்ல பண்ணையார் ரெண்டு ஒண்ணுதான் அதுக்கு துதிக்க இருக்கு உங்களுக்கு இல்ல அவ்வளவுதான் நான் வெளியூர் ஒரு தொழில் விஷயமா வந்திருக்கிறேன் எந்த ஊரா இருந்தா என்னங்க நமக்கு வேண்டியது தொழில் தானே இந்த ஆளு இவ்வளவு சீக்கிரமா ஒத்துக்குவான்னு நான் நினைக்கவே இல்லை சரி புறப்படுங்க இப்பவா சரி சரி தேதியை சொல்லி அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டு போங்க நாங்க வந்து சேர்ந்துடும் நீங்க வர வரைக்கும் அந்த பேயோட தொந்தரவை எங்களால தாங்க முடியாது பேயா அதுக்கு நான் வந்து என்னங்க பண்றது உங்க ஊர்ல கூத்தாடுறதுக்கு என்ன கூப்பிட வந்திருக்கீங்க நல்ல நினைச்சேன் கூத்தா என்ன விளையாடுறீங்களா நீங்க பெரிய மந்திரவாதி தானே மந்திரவாதியா காஞ்சி காமாட்சி காசி விசாலாட்சி மதுரை மீனாட்சி இது என்னமோ புது சோதனையா இருக்கு அம்மங்கிட்ட உத்தரவு கேட்கிறார் போல சரி வாங்க போலாம் எங்கயா போறது யோ நான் மந்திரவாதி இல்ல போங்கயா ஐயா நீங்க அப்படி சொல்லக்கூடாது தயவு செய்து வரணும் யோ அடிச்சல கிளப்பாதீங்கயா ஆளுகளையும் தடிகளையும் பாருங்க போங்கடா யோ நீ வர முடியுமா முடியாதா வர முடியாதுடா ஏய் அடி உதவுற மாதிரி அண்ணன் தம்பி கூட உதவ மாட்டா ஓட்டிட்டு வாங்கடா ஓட்டிட்டு வர்றதுக்கு நான் என்ன ஆடா மாடா ராஜயோகமே பாராய் வாழ்வினிலே ஒரு நாள் அதே திருநாள் தம்பி நீ செஞ்ச உதவிக்கு ரொம்ப நன்றி இதெல்லாம் சின்ன உதவி தானங்க பார்த்து ஓடிட்டு போங்க போ போ எங்க பெண்ண பண்ண நான் மந்திரவாதின்னு உங்களுக்கு யாருங்க சொன்னது 
அந்த வண்டி மேல உட்கார்ந்து பாடிக்கிட்டு இருந்தானே அந்த தம்பி தான் சொன்னான் அவன் தான் என் சிஷியன் அப்படியா ஏங்க அவனை கூப்பிடாம என்ன கூட்டிட்டு வந்தா நான் எப்படிங்க மந்திரம் பண்ண முடியும் கையும் ஓடாது காலும் ஓடாது அதுக்கு நான் என்னங்கே செய்யறது நீங்க போய் சிஷியா வானு கூப்பிடுங்க அவன் சாமானியத்துல ஒத்துக்க மாட்டான் காலில மூணு எத்து எத்துங்க மூணாவது எத்துல தான் ஒத்துக்குவான் அப்ப அவன எத்தியே கூட்டிட்டு வந்துறே ஏ மீச ஆள விட்டுடாத தாடி பின்னால வா மொட்ட முன்னால போ என்ன அந்த ஆளு மறுபடியும் அடக்க பண்றானா ஆ அதெல்லாம் இல்ல ஒத்துக்கிட்டாரு நீங்க போறப்படி நானா நான் எதுக்கு நீங்க தான் அந்த ஆளோட சிசி நாம இல்ல யோ சிசி உள்ள கொசி உள்ள போயா இப்படி எல்லாம் கூப்டா நீ வர மாட்டேன்னு அவர் சொன்னார் மூணு எட்டு எட்டு நாள் தான் நீ வருவே நீ எத்தனை நாள் சரி குத்து நாள் சரி நான் தான் சிசி இல்ல போகயா ம் சரியா வர மாட்டானுங்களே ஏய் மூணு எட்டு எட்டு ஐயோ சரி பல்ல மிரியலையா வந்து இல்லையா இருங்கயா ஐயா ஐயா அந்த ஆளு சிசி தான் அந்த ஆளு சிசி தான் ம் காரல் ஆடி ஓதுற மாதிரி அண்ணன் தம்பி ஓத மாட்டானே தெரியாம நான் சொல்லி இருக்கா இவனை ஓட்டிட்டு வாடா இருங்கயா சரி பட்டுக்கற ஐயா நெத்லியே வந்துட்டானா சிசியா ஊருவே ஏய் இதெல்லாம் வீட்ல வச்சுக்கங்கடா யார் வீட்லங்க ஏன் வீட்ல பாத்துக்கற ஏய் இவங்க வண்டி பின்னால ஓட்டிட்டு வாங்கடா ராஸ்கோ பண்ணு பண்ணு அடிக்குறாரு வண்டி மாடு கோட சாஞ்சானம்மா பஸ் புடிச்சு ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிரலாம் வழியாளு <laughs> நீ குடிச்சிட்டு இருக்கே உன கொஞ்சமா அறிவு இருக்கா ஏன் குடிக்கிற எதுக்காக குடிக்கிற ஏ மக போடுற வேதனைய என்னால தாங்க முடியலையா அதனால தான் ஏன் குடிக்கிற ஏமா இந்த குடிகாரன் நம்பி கூட வரலாமா வாங்க ஆஸ்பத்திரி போற நீங்க யாருங்க கருவாய் வாங்க 
பிறக்கிற முத குழந்தை ஆம்பளை குழந்தையா பிறக்கணும்னு எங்க அப்ப முருகன் கிட்ட வேண்டிக்கிட்டேன் முருகம் பேரையே வச்சிருவோம் இல்லீங்க நான் பேரு வச்சுட்டேன் வச்சுட்டியா என்ன பேரு முத்துக்குமரனா இல்ல செந்தில் வடிவேலனா இல்லீங்க கருவாய் என்னது கருவாயனா ராப்பகலா எந்த கொலகாரன புடிக்கணும்னு நான் துடிச்சிட்டு இருக்கணும் அவன் பேரைய ஏன் பையனுக்கு வச்சிருக்கிறேன் விளையாடுறியா
இங்க பக்கமா கருவாயம் வந்தானா இல்லங்களே நினைக்காது <laughs> 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 அடிபட்டு மருந்து போட இங்க யாராவது வந்தாங்களா அப்படி யாரும் வரலீங்க கருவா என ஷூட் பண்ணியும் அவ எங்கயோ எஸ்கேப் ஆயிட்டான் ஒருவேளை மருந்து போட இங்க வரலாம் வந்தா நீ உடனே எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ண சரிங்க இல்ல அடிபட்ட காயத்துக்கு யாராவது மருந்து கேட்டா நீ கொடுக்க கூடாது சரிங்க உனக்கு என்ன காலில் முள்ள கிழிச்சிருச்சு மருந்து போட வந்த மூர்த்தி நீ இங்கேயே இருந்து கவனிச்சுக்கோ ஜாக்கிரத பஞ்சில கொஞ்சம் மருந்து வச்சு கொடுங்களேன் கட்டு கட்டியாச்சுல பின்ன எதுக்கு நான் காட்டு வேலைக்கு போறவ கையில கொடுத்தீங்கன்னா நான் அழைக்கி வச்சுக்குவேன் சரி சரி வாங்கிட்டு போ எனக்கு ஒரே ஒரு பொண்டாட்டி அவளுக்கு ஒரே ஒரு பொண்ணு அந்த பொண்ணுக்கு ஒரே ஒரு மாப்பிள்ளைய பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலாம்னு ஆசைப்பட்டேன் அதுக்குள்ள அவளுக்கு பேர் பிடிச்சி போச்சு ஆனா மந்திரவாதி என் பொண்ணு இருக்குதே சும்மா கிளி மாதிரி கிளி மாதிரினா மூக்கு வளைஞ்சு நேரம் பச்சையாவும் இருக்குமா அது ஒண்ணும் இல்ல நீங்க எதுக்கும் பயப்படாதீங்க எங்க குருவோட காத்து பட்டாலே போதும் காத்து கருப்பு எதுக்கு ஆண்டாது இல்ல குருவே ஆமாண்டா பேசுடா உன் ஆசதீர பேசு மந்திரவாதி நீங்க அந்த பேய ஓட்டிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆழ மரம் ஒரு அரச மரம் ஒரு தென்னை மரம் ஒரு பனை மரம் ஒரு பொதிய மரம் 
ஒரு மூங்கில் மரம் எல்லாமே உங்க பேருக்கு எழுதி வச்சிருது இதெல்லாம் நீ என்ன எழுதி வைக்கிறது ரோட்டு மேலேயே இருக்கு நாங்க எடுத்து மாட்டோமா நீங்களா எடுத்துக்கிட்டா ஐவிஎஸ் காரன் முடிக்கிட்டு போயிடுவான் பின்ன அதுக்கு எங்களுக்கு எழுதி வைக்கிறேன் என்ன கிண்டலா சரி கிளி எங்க இருக்கு கூண்டுக்குள்ள இருக்கு கூண்டுக்குள்ளயா கூண்டு கூண்டு என் பொண்ணு கேக்குறீங்களா ஆ கிளி கிளி உள்ள இருக்குது போய் பாருங்க ஐயா பாத்து வந்துறேன் குருவே உங்க குடதை இதெல்லாம் வேண்டிக்கிட்டு வலது காலை எடுத்து வச்சு உள்ள போங்க கிளிச்சிருக்கு <laughs> என்ன பொருள் வேணும் மண்ணாங்கட்டி தெருப்புழுதி பழைய செருப்பு சாணிய ஒரு குண்டால கரைச்சு அதுல பிஞ்ச விளக்கு மாத்த உன்ன போட்டு நல்லா ஊற வச்சு எடுத்துக்கிட்டு வண்டி மைய மண்டை ஓடு இதெல்லாம் பூஜை கொண்டு வாங்க அதெல்லாம் சீக்கிரம் எடுத்துருவாங்க அதெல்லாம் அவங்க கொண்டு வருவாங்க நீ போய் நரமுடி நாள் கொண்டு வா அது அவர் தலையில இருக்க அவர் தலையில இருக்கிற புடுங்க முடியாது வேணா வலிச்சு எடுக்கலாம் நாய் முடியல நரமுடி நாள் கொண்டு வா நாய் முடியா அதுலயும் நர முடியா பின்ன குற முடியா நாய் கிடைக்குமே நான் சொல்லி கொடுத்த மந்திரத்தை சொல்லு கிடைக்காது மந்திரமா வடங்க என்ன என்ன இடிச்ச வாய நினைச்சிட்டியா என்ன வம்புல மாட்டி விட்டல இப்ப போ நாய் கடிக்கு தொப்புல சுத்தி பதினெட்டு ஊசி சாதாரண மனுஷனுக்கு ஒன்பது ஊசி தான் நீ நாய் மாதிரியே இருக்கனால உனக்கு பதினெட்டு ஊசி பதினெட்டா பதினெட்டுமா <laughs> 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 புடுங்க <laughs> 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 அப்பனே சண்முகா முருகா கண்ணு போனதும் கவர்மெண்ட் அனுப்பிட்டாங்க அதுக்காக எங்க தினம் வருத்தப்படுறீங்க குழந்தை ஏன் ஆகிறா இருட்டா இருக்கா இருக்கலாங்க விளக்கறியில அடுப்பும் விளக்குந்தவர மத்ததெல்லாம் ஏறிடுங்க நீ என்ன சொல்ற ஒண்ணிலங்க குழந்தை பசியில அழுகுது பால் வாங்கி கொடுக்கறதானே காசு இல்லங்க கடக்காரங்க கிட்ட கடன் சொல்லியாவது ஒரு பால்டின் வாங்கி கொடுக்க வேண்டியதானே இனிமேல கடை கொடுக்க கடக்காரனுக்கு நம்பிக்கை இல்லங்க பக்கத்து வீட்லயாவது பால் வாங்கி கொடுக்கறதானேமா பக்கத்து வீடு வேளை போன போலீஸ் கார் வீடு தாங்க பாப்பா கருவாயா கண்ணு தெரியாத நீங்க வரது நான் தான் எப்படி கண்டுபிடிச்சீங்க நடந்து வர சத்தத்தை வெச்சு வர்றது பூனையா புலியான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுதான் போலீஸ்காரன் உத்தியோகம் உன் நடைய பத்தி எனக்கு நல்லாவே தெரியும் உங்களுக்கு போலீஸ் வேலை போனதுக்கு நீங்க வருத்தப்பட தேவையில்லை வருத்தப்பட வேண்டியது கவர்மெண்ட் தான் ஏனா இவ்வளவு திறமையான ஒரு போலீஸ் அதிகாரிய அவங்க இழந்துட்டாங்க இருந்திருந்தா உன்னை நான் பிடிச்சு கொடுத்துருப்பேன் அதுதான் எங்க அப்பா முருகனா பார்த்து என்னை தண்டிச்சுட்டான் இந்தாங்க 
என்னது பால்டின் வள்ளி வாங்க அத ஏங்க ஏன் கஷ்டம் என்னோட இருக்கட்டும் பா தப்பா நினைக்காதீங்க ஏன் தங்கச்சியா இருந்தா நான் வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்க மாட்டேனா நான் எதையும் வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்கறதையும் நான் இங்க வரதையும் தடுக்காதீங்க தப்பா நினைக்காதீங்க இந்த நான் வரங்க ஒரு முக்கியமான விஷயமா பெரியவரை பாக்கணுங்க சொல்ல மாட்டியோ அப்படி எல்லாம் ஒண்ணு இல்லீங்க அப்புறம் என்ன சொல்லு என் பொண்ணுக்கு அனுப்பானடி மாப்பிளை பார்த்து பரிசம் போட்டாச்சுங்க இப்ப என்னடா நம்ம ஊர் கம்பவுண்டர் தான் கல்யாணம் பண்ணிக்க வேணும் அவன் ஒத்த காலில் நிக்கிறான் அந்த பையன் கிட்ட நான் எவ்வளவு சொல்லி பார்த்தங்க அவன் கேட்க மாட்டேங்கிறான் இந்த விஷயம் எங்க உறவுக்காரங்களுக்கு தெரிஞ்சா ரொம்ப அவமானமா போயிடுங்க இதுக்கு நீங்க தான் ஒரு வழி செய்யணும் வெளியூர்ல இருந்து புழைக்க வந்த பையன் உள்ளூர்ல விளையாட்டு காட்டுறானா ஆக வேண்டியதா நான் பாத்துக்கிறேன் கவலைப்படாம போ சரிங்க கண்ணி விளையாத பொண்ணு இருக்கா இது வரைக்கும் நம்ம கண்ணில் படாம போச்சு எங்க அப்பா நம்ம கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்க மாட்டாரோன்னு எனக்கு கவலையா இருக்கு எங்க உறவுக்காரங்க வர சொல்லி லெட்டர் போட்டிருக்கேன் வந்தது பரிசம் போடுறேன் ஏன் அழுகிற யார் தரத்தாலும் நம்ம கல்யாணம் நடந்தே தீரும் நீ பயப்படாம வீட்டுக்கு போ
உத்தியோக <laughs> 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 கண்ணு எனக்கு போனதும் கவர்மெண்ட் வேலையை விட்டு துரத்திருச்சு இன்னைக்கு கருவாயம் தான் கஞ்சி ஊத்திட்டு இருக்கிறான் அவன் கஞ்சி ஊத்துறாங்கிறதுக்காக போலீஸ் அதிகாரியா இருந்த நீங்களே சட்டத்துக்கு துரோகம் செய்யலாமா சட்டம் அந்த கவர்மெண்ட் என் விசுவாசம் உழைப்பு எல்லாத்தையும் மறந்துருச்சு ராவு பகலா சோறு தண்ணி இல்லாம குழந்த குட்டின்னு பார்க்காம இந்த சட்டத்துக்காக உழைச்சனே இந்த சட்டம் எனக்கு என்ன பண்ணுச்சு மிஸ்டர் வேல்பாண்டி நீங்க அடிபட்ட வேகத்தில் பேசுறீங்க உங்க உணர்ச்சிகள் எனக்கு புரியுது சட்டம் கடவுளுக்கு சமம் சாமி விக்கிறதுக்கு பால் ஊத்துறத ஆத்திகம் பார்த்தா 
அது அபிஷேகம்னு ஆனந்தப்படுவான் அதே நாத்திகம் பார்த்தா பாலை இப்படி வீணா கொட்டுறாங்களேன்னு ஆத்திரப்படுவான் இதுவரைக்கும் சட்டத்துக்கு ஆத்திகனா இருந்த நீங்க இப்ப நாத்திகனா மாறிட்டீங்களோன்னு நான் சந்தேகப்படுறேன் இனிமேலாவது சட்டத்துக்கு மதிப்பு கொடுப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் இனிமே என் மனசாட்சிதான் எனக்கு சட்டம் நீங்க போகலாம் அம்மா தாயே இப்பவும் பானை எடுத்து மேல எரிஞ்சிடாத வேணா கையில குடுத்துட்டு சந்தையில கொண்டு போய் வித்துறேன் என்ன மன்னிச்சிடுங்க என்ன ஒண்ணு செஞ்சிடாதீங்க உண்மையாவே எனக்கு பேய் பிடிக்கல பேயே உனக்கு பிடிக்கலையா எங்க அப்பா என்ன வயசான மாப்பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க பார்த்தாரு அவருக்கும் வயசாயிடுச்சா அதனாலதான் பேய் பிடிச்ச மாதிரி நடிச்ச நிஜமா தான் சொல்றியா சத்தியமா சொல்றேன் நீங்க ரெண்டு பேரும் அங்க பேசிக்கிட்டு இருந்தது நான் கேட்ட நானும் மந்திரவாதி இல்ல மந்திரவாதி மாதிரி நடிச்ச நடிச்சீங்களா பின்ன ஒப்ப உதைக்கிற உதைக்கு நடிக்காம இருந்தா விடுவானா சரி அடுத்து என்ன செய்யற உத்தேசம் சிரிச்சுட்டா நம்ம கிட்ட சிக்கிட்டா பச்சை கிளி முத்து சரம் முல்லை கொடி யாழே பச்சை கிளி நீங்களே ஒரு வழி சொல்லுங்க வழியா இந்த வழியா வெளியே போயிடலாமா பகல்ல உங்களுக்கு ரொம்ப தான் தைரியம் அப்ப ராத்திரில போயிடலாங்கிறியா உங்க இஷ்டம் அப்ப சரி சட்டு புட்டு நகை நட்டு காசு மாத்திர செட்டப்பா வையே ராத்திரில கம்பி நீட்டிடுவோம் சத்தமே வரல பேய் ஆத்தங்கிற காத்துக்கிட்டு இருக்கா நான் போய் ஓட்டுறேன் நீயா எங்கயா இன்னும் அவரு காணும் உங்களை என்ன கூட்டிட்டு போச்சு சொன்னாரு அவர் பின்னாடி வராரா அப்படியா நகனத்துல பத்திரமா அள்ளிட்டு வந்திருக்கீங்களா அப்படின்னு அவரு ஏற்க சொன்னாரு எல்லா பத்திரமா இதுக்குள்ள எடுத்து வச்சிருக்கேன் அப்ப போலாமா கொண்டாங்க ஒரு டிக்கெட் கொடு யாரு கருவாயிரனா காசு வேண்டாம் இந்தாங்க பரவாயில்ல மீதி காசுக்கு ஒரு டீயும் ஒரு கட்டு பீடியும் வாங்கிட்டு வரையா சரிண்ணே நீங்க எந்த பக்கம் உட்காந்துருப்பீங்க ரெண்டாவது தூண் பக்கத்தில் உட்காந்துருப்பேன் என்ன நாட்டிலும்ாட்டிலிருந்தோயதா பின்ன சித்திரக்காரர் அத்தர பேரும் ஈ மலையாளத்திலிருந்து போயவரா சங்கீதம் சரி சரி போதும் உங்க மலையாள பாஷை ரொம்ப வசதிட்டான் இங்க தமிழ கொஞ்சம் பேசுங்க பாப்போம் இது காக்குமா வல்ல கஷ்டம் எனக்கு தமிழ் பேசுறதுக்கு மாத்திரமா தெரியும் பாடானும் தெரியும் பாட கூட தெரியுமா எங்க பாடுங்க பாப்போ தமிழ் கேட்டுக்கோ சரஸ்வதி 
अरणगिरी <laughs> मूर्ति <laughs> ओडिकेटर
ஒரு தைரியம் இருந்தா கொலை செய்த பாடியை போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அனுப்பி இருப்பான் அவன் செஞ்சது போலீஸுக்கே சவால் விடுற மாதிரி இல்ல ஒவ்வொரு தடவையும் கருவாய எப்படியோ தப்பிச்சிடுறா சார் கருவாயனோட கேஸ்ல உங்க அணுகுமுறை சரியில்லைன்னு நினைக்கிறேன் அவன் தப்பிக்கிறதுக்கு ஒரு ஜனங்களே சப்போர்ட் பண்றாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் எனக்கு <laughs> 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 விருந்துக்கு வந்த போய் விவகாரத்தில் மாட்டி வைக்க பாக்குறீங்களா 
கொஞ்சம் <laughs> தம்பி கருவாயா மாட்டிக்கிட்டியாப்பா தப்பிக்க நினைச்ச ஷூட் பண்ணிடுவேன் தொடர 
கண்டிப்பா ஏழு வருஷம் இது கொட்டா தூக்கு அண்ணே நான் ஏகப்பட்ட ரூபாய் புதைச்சி வச்சிருக்கேன் அந்த ரகசியமா சொல்லணும் உங்க காரை கொடுங்க ஏண்டா கழுது வாயா அதுக்கு எவனாவது ஏமாந்த விருப்பம் பாரு காலை கொடுத்தா நீ கடிச்சு போடுவேன் நான் உனக்கு முன்னால பிறந்துவேன் வட்டுமா வாய பாரு வாய பாரு வாய சாமி இனிப்பும் பணமும் எது கொடுக்கறீங்க விடிஞ்சா கருவா எனக்கு தூக்கு இனிமே எனக்கு எதிரியே கிடையாதுடா கிடாவட்டி சுத்துப்பட்டு கிராமம் பூரா விருது வைங்கடா கருவாயா உன்னை பார்க்க காளியம்மான் ஒரு பொண்ணு வந்திருக்காப்பா கூடவே ஒரு பையனும் வந்திருக்காப்பா அவங்களை நீ பார்க்க விரும்புறியா ஒருத்தனம் மட்டும் விட்டு போறேன்னு Thank <laughs> you. 
கவலையல்ல அஞ்சுக்கு நாலு காளி ஒருத்தனம் மட்டும் விட்டுட்டு போறேன்னு தான்